我放弃了永生，来寻找真爱，本来是件很梦幻的事情。相爱的心是真的，担忧恐惧的心也是真的。每个人都有血有肉，他们都是真的。不行，我不能只顾着自己谈恋爱，我要去找上官秋月拿解药。可是，怎么样才能找到上官秋月呢？怎么还不来啊？嗯，秋月哥哥，你来啦！小春花这姿势倒是挺别致、啊。你快给我松开吧，我这手都快被掰折了。那萧白不管你。小白就是个呆子，他因为拍卖会迟到了，回去之后就一直自责。我觉得他根本就保护不了我，反正我不想再理他了。行，那哥哥这就给你松绑，等着。小白啊，原谅我，这次真的是迫不得已。这绳子竟像是活了一样，比我的多情恋还要厉害。谁这么狠心呢？连我都解不开。哎，哥哥，这后面，后面有个蝴蝶结，一扯就开了，特别简单啊。小春花都看不见，怎么就知道这么简单？秋月哥哥，我是真的一心想跟你回千月洞的，嗯。既然你这么想回千月洞，那你可不要后悔呀、啊。
洞果然好冷呀。醒了。嗯。看来妹妹昨晚睡得不错。我是被冻醒的，要数个温泉泡泡就好了。那凤鸣山庄有温泉，你来我这儿干嘛？我还是送你回萧白那儿吧。不不不不不不不，我不去、啊。和哥哥在一起才最开心。而且呢？而且。而且。你知道风采采他中毒了吗？听说那种毒是会传染的。那你还不赶快去救他？我要是被传染了怎么办？这千月洞也有无数毒药，你就不怕染上？哥哥才不会让我中毒呢。<笑>当真不走了？不走了，我不是都跟你说了吗？只有跟哥哥在一起才最开心，一点都不冷。<笑>说谎，还撒谎说不冷。这样好点了吗？感觉靠着你更冷还冷不冷？既然你可以运功取暖，为什么身体还这么冷？因为我只对小春花这样前几天的拍卖会好玩吗？明知故问，我不想说。小春花说出来，会舒服很多。那些老掌门，平时一个个看起来道貌岸然的，一听说长生果拍卖大会，一个比一个丑陋。那要不要哥哥帮你去教训他们？没机会了，他们都死了。哥哥在，这些事你只管忘掉。
小春花不知道，越是喜欢分黑白对错的人，就越要小心，他心里有没有一层灰。不过你可以继续天真下去，其他的事让哥哥来做就好了。你哄人的手法还挺老练的，是吗？清博完哥哥就不承认了，我就知道没好事。说的也是，不过说起清博，今天是哥哥，明天会不会就是萧白？你替他干什么呀？因为小春花对哥哥没有几句真心话。我哪有？我对哥哥坦坦荡荡。这次，长生果拍卖大会的幕后指使，我看他才是没说真心话，说不定连哥哥都一起给骗了。小春花，想骗哥哥，他们都还不够资格。人心易解，他们能想到的东西，哥哥未必揣摩不出。那哥哥这么厉害，不妨说来听听。人的弱点，就算再怎么掩饰，也会写在脸上和身上。就比如小春花现在盯着哥哥看，想必是色心又犯了吧？我哪有？而至于别人呢，就算掩饰的再好，只要分辨他的语气，就能知道他到底有没有贪欲入魔。哥哥已经看得这么清楚了，想必有时候也喜欢玩弄一下别人，就比如说开个拍卖会什么的。外面太阳正好，你不是嫌千月冻冷吗？嗯，这千月洞里面冰冰冷冷的，竟不知道还有一处又有荷花又有草地，还有蒲公英的地方。不过哥哥喜欢什么样的花呀？哥哥喜欢小春花。妹妹呢？啊，我，我，独独喜欢这样野生的蒲公英。为什么？因为蒲公英生命力顽强啊。小春花倒还真是会歪理邪说。不过我也听说，江湖上有一种毒，就叫蒲公英。那解药你可有？解药只有下毒之人才有。妹妹这是在怀疑我？我怎么敢怀疑哥哥呢？只是这点毒对哥哥来说，一定是小菜一碟。那是自然，就算是闻所未闻的毒，我上官秋月一样能解开。那解药在哪儿？解药嘛，密室里应有尽有
，那哥哥什么时候带我去见识见识你的密室啊？看心情。哥哥今天心情怎么样？一般般。山中无甲子，寒尽不知年。哥哥在这儿，又有寒冰可以看，又有荷花可以赏，真是怡然自得。更是想要什么，招手就能有。不过只可惜，可惜什么？可惜哥哥没有遇到过一个心仪的女子。哥哥有小春花不就够了吗？那是你不知道真正的爱情是什么样子罢了。依我看啊，哥哥不如不要去管千月洞外那些小丑的纷纷扰扰了，把这些作恶作剧的时间省下来。找一个天仙般的女子，又是毒药，又是放手是非。小春花若是怀疑哥哥策划了拍卖大会，不妨直说。我的确是怀疑过哥哥。但是你说过。一个人的经历跟为人是可以体现在他的行动上的。自从我失忆以来，哥哥虽然老是捉弄我，但却从来没有真正的伤害过我，反而倒是屡次出手相救。所以春花相信，哥哥不是滥杀无辜的人。那哥哥若是真的做了什么呢？我只是觉得，哥哥若是换一种活法，会更加快乐些。是吗？哥哥换种活法后，身边有没有小春花呢？叶言姐姐。春花姑娘，这是什么东西啊？长这么好看？毒药。不许跟着我。我哪跟着你了？我是回房间
来这密室还有两套开关的玩法。日醉，不如我用这瓶药，把上官秋叶迷醉了，再趁机套他的话。在不留痕迹害人这件事上，他还真是有经验呢。不过大魔头，对不起啦，我也学会了你这一招。小春花在干嘛？哥哥挺有兴致，还准备了酒水，特意让叶岩买的。啊，这样啊，哥哥坐坐还是小春花对我好。啊。春花敬哥哥，祝哥哥能够早日踏平白道，一统江湖。一统江湖之后，妹妹陪着哥哥。小春花喂我。啊？哦。哎、不是这样喂的，哥哥教你。
陪着哥哥不好。我密室少了一瓶药，真是奇怪，是谁拿走了呢？哥哥的药谁敢偷啊？也是，谁这么大胆，偷了一瓶三日醉？不过之前那瓶三日醉已经没了，我在里面换了合欢散。合欢散？是啊，那药我没用过。不过他们说，那药是给魔头准备的。我还有事儿，我先走了，先走了。哎啊、小春花下了药还想走。我相信，可你却一直在骗我。那是能杀死我的药吗？不是。那是什么？是催情药。催情药。催情药是什么？就是催情，会不会是让你更喜欢我的药？小春花心软了，只拿了三日醉，还歪打正着的，让咱们的感情更深了。我本来是要拿鹤顶红的，你不会。但小春花的心思，我也只能猜到不会这一步了。至于小春花会怎么对我？我不知道，小春花哪句话是真是假，我也不知道。也许只能把你的心挖出来，看看里面写的到底是什么。妹妹就这么讨厌哥哥吗？不是，是因为我必须得拿到蒲公英的解药。为了萧白？为了自己。凤鸣山庄的人
，给我下了毒，非得没关系。哥哥给你解毒。这是他们萧家秘制的毒，如果被轻薄的话，不仅仅会毒性爆发，而且还会传染给别人，是吗？嗯，我不信你记住，只有哥哥可以轻薄你。其实三日醉瓶内装的当然就是三日醉。那三日醉是什么？只是让酒变得更香而已。妹妹被凤鸣山庄下毒，作为哥哥，又怎么能见死不救呢？拿去吧。小春花说的对，哥哥是应该换一种方式生活。嗯，再找一个心仪的女子。见识过这些又怎么样呢？什么怎样怎样？当然是会开心，会激动。会心乱如麻，会血压升高，会。总之，总之。就是会很美好，是吗？你是这么想的？可是，在那样的生活里，会有小春花吗？
住手！春花姑娘，你干什么？少少长者。春花姑娘，这真的是解药吗？你也不相信我吗？卜大夫都束手无策，你救彩彩，不是害他吗？冷姑娘，我相信春花姑娘。春花姑娘，你快给凤姑娘吃解药吧。冷姑娘，刚刚都有得罪，还请包涵。我相信春花姑娘。你相信春花姑娘，那是你的未婚妻。这个药来路不明，你要我如何相信？给他解药的人是真心救他？不是我不信你，是你太信那药的来处。是啊，我怎么就相信那个大魔头呢？他醒了，太好了，太好了！我去找大夫，看看还有没有淤堵。我和你一起去。尊主有何事吩咐？将蒲公英的解药给石先生，散于各大药铺。是。慢着，记得告诉那些店家，解药是怎么来的。小白，谢谢你信任我。其实。方才我并未完全信任你，我只是信你不会伤害风姑娘。可是春花姑娘，这药到底是从哪儿来的？如果我说是在外面买的，你信吗？我找到解药了。我找到解药了，你们快看看有没有问题。这药是从哪儿来的？药铺买来的。你们还愣着干嘛？快去找卜大夫啊！
少盟主。幸好这药有用。风姑娘，你受苦了。风掌门之死，风姑娘中毒，这两件事情，我萧白一定会替你查个水落石出。你暂且留在凤鸣山庄，好好养病。这次。我们真的要感谢春花姑娘。是啊，这次的事情，真的很感激大家，尤其是春花姑娘，她一个不会武功的弱女子，为我到处奔走，拿到了解药。其实，这解药是春花姑娘在街上买的。买的？你是说，所有的药铺？均在售着蒲公英解药。我盘问过药铺老板，他说这解药的来源确实不清楚，只不过……只不过什么？药铺老板说，虽然这来源不清楚，但传闻这解药是用长生果的叶子制成的。看来又是这个石先生。这叶子都这么神奇，难道这长生果真的能永生？春花姑娘，春花姑娘，哎，啊，没想到这城里大街小巷都在卖这种解药啊！叶子制成解药，在大街小巷流传。果子却音信全无，这怎么可能？孤注恕罪，属下已经尽力去寻了，这实在……废物上官秋月成亲呢，我爱的是小白啊。对，我第一眼看到的人是小白，所以我爱的人是他。可能是因为最近的事情太多了。加上我又偷钱，要被上官秋月给迷惑，也许跟小白成了亲就会好了。对风姑娘日渐好转，等她痊愈，不如我们几个去灵山游玩可好？玩什么玩？现在小白有一万件事情要处理，哪有心思跟你去玩？那你倒是说说，我们可爱的小白现在最头疼的是什么事儿啊？等等，看看你们二人的默契，一起说。起就一起，大婚礼。我
的意思是说，办婚礼当然没有找长生果重要了，是吧？可如今这长生果突然没了下落，一时也不知如何查起。一日找不到长生果，这江湖中人人都装着这个心魔。春花姑娘，你觉得呢？是不是心魔，我不知道。但是我知道，每个人都对这个长生果感兴趣，被他牵着鼻子走，但是又求而不得。每当有关长生果的消息一出，定会有人因此丧命。像这样的东西，要是流落江湖，一定会有更大的风波。销毁长生果，就不会有这些后患了。等等，我们连长生果什么样子都没见过，何谈销毁啊？你傻呀！这找一个东西大家都没见过的，冒充长生果不就好了？春花姑娘，照猫画虎容易，凭空画龙难。你哪儿来的自信，能找出一个我们都没见过的东西啊？秦公子，你也太小看我春花了吧！看，这是什么？炸鸡。这个你们总该不知道了吧？寿司，我敢保证，这个你们肯定不知道。这个叫水馒头，这系统设置的也太先进了吧！啊。春花姑娘其实很了不起了，毕竟这些东西，我们只是在海国图纸上见过，并没有亲身接触过。你还看过那种书、啊？你们在做什么？哟，风姑娘、冷姑娘来了，快请坐。你们这是在做什么？冷姑娘，这是春花姑娘新研制的炸鸡。非常好吃，你一定要尝一尝。吃喝玩乐，数你最在行。嗯，是我觉得长生果是个害人的东西，要销毁掉。而且，我们大家都没有见过长生果到底长什么样子，所以春花姑娘做出了这些。春花姑娘真是有心了。春花姑娘确实博学多才。但也得考虑一下实际情况啊！长生果流落于江湖多年，应该是很容易保存的。春花姑娘做的这些非常好吃，容易保存，容易保。那就他了，这不就是长生果吗？这核桃确实有补脑益智的功效，只不过这长生果……指鹿，为马。
，别动。嗯。春花姑娘。春花姑娘，虽然一路走来没什么主角光环，但就这么简简单单被大家喜欢着，也不错。啊，对不起，春花，你没事吧？是我不好。小白哪儿都好，我撞到小白，我还应该开心呢。春花，嗯，这么好的宝贝，藏哪儿都不放心啊。提到婚礼的事，确实是我太笨，没有给你回应。思前想后，所以决定办一场盛大的婚礼赔罪。春花姑娘，秦洛风，你来的还真是时候啊！怎么了？我们啊，要成亲了。尚<笑>木主，你我相知相遇二十年，没成想你竟然选了别人。<笑>放手。哎，春花姑娘。我本来之前还忐忑不安的，你刚刚不是还妒火中烧吗？来，拿着。嘘，这个东西我想了很久才决定交给你的。我和少母主身边耳目众多，冷姑娘心思单纯，冯姑娘又大病初愈。再说，你马上就是少母主的未婚妻了。这个东西交给你，我还有什么不放心的？少盟主，恭喜啊！大喜事哦！好看，大喜事儿啊！小白要结婚了。哼。你这是画眉啊，还是毁容？你这个小夫君，我要把你修书出门了。你放心，我早就已经打开心结了。对，萧白没什么好的。彩彩，我会一直守着你。
，守到你有好归宿的那天。还是冷姑娘对我负责，别忘了，我可是你的小夫君。嗯。掌门，掌门，凤鸣山庄送来请柬。掌门，凤鸣山庄的请柬。甚好，十日后大婚，他老夫真要恭喜少盟主了。多谢冷掌门。那。老夫，膝下无子，一直看着你长大，你也相当于我半个亲儿子了。啊，最近事务繁多，身上连个贺喜的东西都没带上。因长生果之事，江湖纷乱，也辛苦冷掌门了。啊，少盟主，此时放心大婚。难道是有了长生果的消息？今天冷掌门无意间提到长生果，倒是提醒了我，要当众销毁它，还得找个好的借口，把各大门派聚集到一起。直接说长生果在我们手里不就完了吗？笨蛋！那岂不是会打草惊蛇？眼下倒有一个好机会，婚礼。叶星主。你可知我今日打听到了什么？我不是你的新主，不用什么事情都向我汇报。要是汇报给尊主，不知道我这条命还在不在？情之一字，其意切切。叶言，你比尊主无情。不用绕圈子了，什么事说吧，我去报给尊主便是。小春花，妹妹，尊主，怎么是你呀？属下知罪。你有什么罪呀、啊？走吧。属下，有事禀报。十天后，凤鸣山庄将举办萧白和春花的大婚仪式。属下接到一封请柬。萧白订婚，是和春花姑娘吗？是啊。我很喜欢春花姑娘，少盟主人品俱佳，是个好归宿。可惜我身在传奇谷。不能亲自送去贺礼。虽然我身在传奇谷，但是我没有一天后悔。思思，既然你想祝贺，那我就差人把礼物送过去。夫君，你真好。能够陪在你身边，是上天对我的恩赐。
我不奢求更多了。你能不能不要再找长生过了？思思，你值得拥有更长、更好的日子。可是你为长生果四处奔波，这样的日子怎么算好啊？夫君，我想让你答应我。我们一起共度此生，继续来生，这才是我想要的好日子。同醉，何欢？小白，你怎么来了？不许看！你说你以前请你都请不来，现在一声不吭你就进来了。你们这的规矩，也太难为新娘子了吧！我本来想美美的等新嫁衣的，谁知道还要让我自己袖手吧。嗯，老弟，你看，这颗珍珠像不像长生果？这么说来，其实我们相识也是因为长生果呢。春花。如果长生果是真的，你会拿它来做什么？我想送给尤斯夫人。尤斯夫人，她可是富楼的。这有什么？她这么好，尤斯夫人可怜又可爱，我好喜欢她。长生果要是被魔教的人夺走。不知道会引起多大的风波。可他不是这样的。这尤斯夫人啊，就像这颗珍珠，既单纯又美好，被富楼这只棒保护的好好的。要是有一天，这颗珍珠被人摘走了。那那颗棒心里可就空了。傅楼现在坏不坏我不知道，我只知道，一个人的心里要是一无所有，他才会真的入魔。春花，我。
就是你。我最近怎么总是乱入这种尴尬的场景啊？起修。启修，哎呀，少盟主，你怎么这么三心二意？刚和春花姑娘温存完，又来我这儿吹枕边风。哎呀，还好我这个人慷慨大义，能忍受你的朝秦暮楚、啊。别闹，我很愧疚。愧疚？对我？这样瞒着春花姑娘，真的好吗？那我带你坦白。我刚试图向他坦白，但我没有说出口。他热切的想要嫁给我，如果我现在坦白，他一定会以为我并非诚心与他成亲。问心无愧就好。你未曾与人相爱，你懂什么？为什么受伤的总是我清醒一点，你马上就要成婚了，心里怎么想着那个大魔头天子，对不对？红的也太俗。你说，这世人成亲，就一定要张灯结彩，红纸红布铺天盖地？是，红是喜庆之色，这世间的女子能够嫁给意中人，自然是欢天喜地的。那你整天一身黑，岂不是从没欢喜过？属下能侍奉尊主，以示万幸，并不需要那种凡俗的欢喜。你也是女子，可有心仪之人？属下只是属下。
，并无男女之分。说谎。我允许你侍奉本尊一辈子，所以这种小伤。你要忍着。是。小春花的婚事，无论巨细，都要一一向我汇报。下手狠辣无情，不愧是尊主最信任的星主，连支镖都没躲过。顾星主要多加练习才对。你脸上的伤是怎么回事？行动受伤，家常便饭。小严，你身上有三日醉的味道。尊主最近时常喝酒吗？顾星主这么想知道的话，不如自己去问尊主。小严，这么晚了，你又要去哪儿我不会是在做梦吧？当然不是假的了。彩彩姑娘，你怎么来了？彩彩姑娘，你不怪我。春花姑娘，你救了我两次，你是个好姑娘。眼下，你和少盟主有情人终成眷属，彩彩只有祝福，别无他意是天底下最漂亮的新娘子，谢谢你。可惜少盟主没有办法那么快一饱眼福啦。春花，小白，风姑娘，那我。就不打扰二位了。小白，你来坐着。你再不过来，我要生气了！真乖。
，萧白喜欢春花。你现在怎么变得这么乖了？你以前都不会这样的。你以前看着我就脸红，还用凤鸣刀隔开我，不让我碰到你。春花，我知道，你会一辈子对我好，对不对？花姑娘，希望你不要埋怨我对你的欺瞒。希望这场大婚可以把所有波澜淹没。希望你和少盟主可以永世静好。今日幸得各路英雄豪杰来参加萧某的婚礼，如此盛景，此生难逢。但我线下想向各位宣布的，却是一件与婚礼并无关系之事。夫人，您看这朵怎么样？不要总捡那种开得正盛的花。夫人好奇怪，插花本就要漂漂亮亮的，夫人您为何老是挑那些残枝败叶呢？<笑>插花本来就是给那些薄命易逝的花第二次生命。如果为了那点美色，剪下了本来就活得好好的，不就本末倒置了吗？现在是春花姑娘和少盟主大婚的时辰，也不知道他们收到我的贺礼没有啊？夫人，您就别担心啦。哎，这天色不太好，夫人，我去取把伞来。因长生果一事，江湖纷乱，血案四起。我凤鸣山庄身为武林正道，岂能坐视不理？但前几日，萧某机缘巧合，得到了长生果。萧盟主，你说的可是真的？长生果在您手上，真名正道之幸福啊！是见都没有见过。大家静一静，听盟主把话说完。此物留在世间，必定后患无穷。所以今日，我会当着大家的面
销毁长生果。小白，你许我的大婚，就是给长生果打个幌子。好一场费尽心思的婚礼呀、啊！